안 봐도 괜찮습니다. 제가 먼저 볼게요. 이날은 소울을 봤습니다. 정식 제목은 소울 X. 6년 만에 나온 소울의 신작이자 1편과 2편 사이를 다루는 프리퀄입니다. 소울가 2004년에 나왔으니까 무려 19년 전이네요. 소우엑스는 잔인함은 줄어들고 긴장감은 늘었습니다. 직소가 갖고 있는 사이코패스를 잘 표현했어요. 영화의 시작은 1편의 사건 이후 존 크레이머는 뇌종양으로 시한부 인생입니다. 어느 날 존은 암환자 모임에서 알게 된 친구에게 의사를 소개받아요. 여기는 멕시코. 살고 싶어서 먼 곳까지 왔습니다. 그만큼 존도 간절하다는 거죠. 수술을 끝내고 정신을 차린 존은 기분이 좋습니다. 세상의 공기도 맑게 느껴지고요. 수술은 가짜였고 완치된 기분은 착각이었습니다. 또라이 살인마 직소도 당했어요. 모르는 건 천천히 알아가면 됩니다. 고무는 정답을 알고 있어요. 직소 모드 온! 한 명이라도 잡는 순간 나머지 재물을 잡는 건 어렵지 않아요. 첫 번째는 사기꾼 의사 디에고. 디에고는 팔에 박힌 폭탄을 뜯어내서 살아남습니다. 사람만 있는 거지 평생 장애를 갖고 살아야 돼요. 존은 데스게임이 타겟의 생존 의지를 증명하는 거라고 개소리를 합니다. 법을 무시하고 자경단 흉내를 내지만 존은 존나 사이코예요. 슬래셔 영화에 나오는 사이코들과 다를 바가 없습니다. 오히려 존은 자기만의 신념을 가스라이팅하는 악질이에요. 이제 나머지 사기꾼들을 전부 납치합니다. 이제부터 게임을 시작해볼까? 다리를 잘라내고 골수를 뽑아내는 게임. 스스로 두개골을 깨서 뇌를 한 조각 잘라내는 게임. 방사선으로 태닝하면서 수갑을 해체하는 게임. 두명중 하나는 죽어야 하는 피마시기 게임. 유독가스 방에서 살아남는 게임. 기존 시리즈와 비교하면 잔인하고 그로테스크한 신이 줄어들었습니다. 비교적 줄어든 거지 없는 건 아니니까 보기 전에 조심하세요. 소우 프랜차이즈답게 프랙티컬 연출이 굉장해서 진짜로 몸이 해체되는 느낌이에요. 잔인한 영화를 싫어하는 사람에게 추천하진 않지만 슬래셔는 카타르시스를 느끼기에 좋은 장르입니다. 우울하거나 슬플 때 소울을 보는 게 좋을지도 모르겠네요. 저는 슬래셔 영화 싫어합니다. 두 번은 안볼 거예요. 리뷰 끝! 안녕!